Épp száz éve az estúság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a labban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Report film, amely már a tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kamera negatívját és kópiáit a tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csak nem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok száz évvel ezelőtt. A Hűvösvölgyi Volt Katonai Főreáliskola a június 24-i ellenforradalom sikeres letörésének emlékére július 12-én, szombaton délután két órai kezdettel ünnepét rendezett. Az ünnepi beszédet Kumbéla külügyi biztos tartotta. Az ünnepség után sportversenyt is rendeztek az iskolai pályán. Rúdugrásban, síkfutásban, súlydobásban, diszkoszvetésben, illetve távol és magasugrásban mérték össze erejüket a fiatalok. Július közepén az a hír jelent meg a népszavában, hogy Bőn Vilmos betegségre és kimerültségre hivatkozva ideiglenesen lemond a vörös hadsereg élén betöltött hadsereg főparancsnoki tisztségéről. Az újság hivatkozott az elmúlt nyolc hónapra, amit szakadatlan munkával töltött pihenés nélkül. Külön kiemelte a tanácsköztársaság idején elvégzett feladatait a vörös hadsereg megszervezésétől a katonai diadalokig. A cikk megnevezte az utódját is. Bőn Vilmos betegségének tartamára a forradalmi kormányzó tanács Landler Jenőt, a harmadik hadtest parancsnokát bízta meg a főparancsnoki tisztség és hatáskör betöltésével. Bár a főparancsnok hivatalosan gyógykezelésre és szükséges pihenőidőre hivatkozva mondott le a tisztségéről, pár nap múlva már azt lehetett olvasni, hogy a kormányzó tanács Bőn Vilmost a Magyarországi Tanácsköztársaság Bécsi követévé nevezte ki. Az új hadsereg főparancsnokot Landler Jenőt a hadsereg jól ismerte. Az általa vezetett harmadik hadtest az északi hadjárat során komoly sikereket ért el. A hivatalos bejelentések és híradások hátterében valójában már régóta éleződő ellentétek húzódtak meg mind a hadseregen belül, mind a kormányzó tanácsban, mind pedig a pártban, és azon belül is a szociáldemokrata pártagok között. Clemenceau június 7-én küldött jegyzékének átvétele, s a kérdés, hogy a benne foglaltakat, azaz a hadműveletek leállítását és a hadsereg visszavonását elfogadják-e, komoly vitákat okozott a proletárvezetők és a tanácsok képviselői között. A tanácskongresszus a kormányzó tanácsra bízta a döntést, ahol szintén nem volt egyetértés a kérdést illetően. A vörös hadseregben szinte azonnal lehetett érezni a döntés halogatásából fakadó bizonytalanság hatását. Bár továbbra is folytatták az előre nyomulást a felvidéki területeken, már közel sem azzal a lendülettel és elszántsággal, mint az északi hadjárat első két hetében. Az ellenség magatartása is megváltozott. A csehek bíztak abban, hogy az Antant mi hamarabb érvényesíti a határokról szóló döntését, s visszavonulásra kényszeríti a magyar csapatokat. A vörös hadsereg katonáira nem csak a sajtóban közölt jegyzékváltások, s a visszavonulásról szóló hírek voltak bomlasztó hatással. Az állomány teljes kimerültsége és az egyre erősödő ellenforradalmi hangok is megtörték az egységet és a lelkesedést. A kormányzó tanács június 23-án újabb ultimátumot kapott a Béke konferencia nevében, mely másnap reggelre elrendelte a hadműveletek beszüntetését és a vörös hadsereg visszavonását a Cseszlovákiának ítért területekről. 
Bőn Vilmos némi vita után végül elfogadta a fegyverszüneti ajánlatot a válaszjegyzékében, a kormányzó tanács pedig június 29-én elrendelte a csehszlovák területek kiürítését a demarkációs vonalig. Az északi hadjárat során elfoglalt területek több mint felét fel kellett adni, ami elsősorban a tisztikarra gyakorolt drámai hatást. Stromfeld Aurél vezérkari főnököt mélységesen elkeserítette, hogy fényes győzelmei után teljesen figyelmen kívül hagyták véleményét, és úgy hozták meg a népbiztosok a szerinte végzetes döntést. Június 30-án benyújtotta lemondását, és miután előkészítette és végrehajtotta a visszavonulást, távozott a hadseregtől. Landler Jenő sem értett egyet az ultimátum elfogadásával, mire Bőm azonnal felajánlotta, hogy átadja neki a főparancsnokságot. Erre azonban ekkor még nem került sor. Az északi területek ügyében tehát megszületett a döntés, a Tiszán túlsorsa és a románok visszavonulása az általuk elfoglalt részről azonban még továbbra is kérdéses maradt. Ezért július elején Stromfeld utódja, Julier Ferenc elkészítette egy esetleges Tiszán túli offenzíva tervét. A visszavonulás a felvidékről és az ezzel járó nehézségek a párton belül is kiélezték a kommunisták és szociáldemokraták között már korábban is meglévő ellentéteket. Azonban a szociáldemokrata vezetők között sem volt teljes az egyetértés. Bőn Vilmos egy július 5-ére összehívott találkozón ugyanis felvetette a kommunisták elleni pucs és a katonai diktatúra gondolatát, hogy megelőzzék az összeomlást, de ezt többen is, köztük Landler, határozottan elutasították. Ekkor döntött úgy a hadsereg főparancsnok, hogy lemond tisztségéről. Ezzel együtt a Bécsi követi megbízatást azért vállalta el, mert még reménykedett abban, hogy az Antant megbízottakkal való tárgyalás kedvező eredménnyel járhat az ország jövőjét illetően. Július 13-án a vezérkar parancsot adott ki a Tiszán túli támadásra, 20-ára virradóra. Ennek jóváhagyása volt Bőm utolsó ténykedése a Vörös hadsereg élén.